in the days we're living in which are the last days en los días en que estamos viviendo que son los últimos días so much is happening around us tantas cosas suceden a nuestro alrededor change hay cambios things are being shaken that uh, are, could be shaken hay cosas que están siendo sacudidas we don't have to be afraid y nosotros no tenemos que tener temor because when we are seeking God porque cuando estamos buscando a Dios we seek to know him estamos buscando conocerle más he's going más, to lead and guide us Él nos va a guiar Él nos va a liderar 1 Kings chapter 19 Primera de Reyes 19 Elijah was El, a man of God Elías era un hombre de Dios Elijah had stood for God faithfully Elías se había parado a favor de Dios con fidelidad in chapter 18 en el capítulo 18 he had challenged the people él había retado al pueblo because they had drifted from God porque se habían alejado de Dios and they were worshiping other gods y estaban adorando a otros dioses diferentes and there were prophets at that time of Baal y había profetas de un, de un Dios falso que se llamaba Baal and they were Uh, encouraging people to not worship the one true God. Y estos to, falsos profetas estaban animando a todo el pueblo de Israel a que adore a otro Dios que no era Dios. But to worship Baal. Que adoren a Baal. Because Baal allowed them to have uh, uh, no low sexual lawlessness. Porque este Dios Baal les permitía era un Dios permisivo que permitía impureza sexual. So Elijah challenged the prophets of Baal. Entonces Elías eh, retó a los profetas de Baal. He said, "Today we will determine who's God, who is the true God." Y él les dijo, en este día vamos a determinar quién es el Dios único Dios verdadero. So he told them, "Take a bull and cut it up." Así es que les dijo, tomen un toro, partanlo, hagan pedazos del toro. Build an altar. Haga un altar. Put the meat on the altar. Pongan la carne del toro en el altar. And then call on your Baal. Y ahora to see if he will answer by fire. a su Dios Baal a ver si es que él va a responder con fuego desde el cielo. And so the prophets of Baal they uh, killed a bull, they created an altar and they put the bull on the altar. Entonces los profetas de Baal mataron un toro, pusieron el toro en el altar. They began to to cry out to Baal. Y empezaron a clamar con fuerza a Baal. To come down with fire and para que respondiera con fuego desde el cielo y consuma ese sacrificio no answer. pero nada pasó They started from early morning until noon. esto fue desde la mañana bien temprano hasta la tarde y no pasaba nada There was no, voice, no, answer, no, no había fire. voz, no había, no, no había respuesta, no había fuego Then Elijah, luego Elías he killed a bull. él mató un toro He built an altar with 12 stones representing the 12 tribes of Israel. Construyó un altar con 12 piedras que representaban a las 12 tribus de Israel. He laid the bull on the on the Puso altar. al toro sobre el altar. He dug a ditch around the, a circle around Hizo the altar. Hizo un hueco, cavó un hueco todo alrededor del del altar. He poured uh, four barrels of water on the altar as well as in the trenches y derramó estos 12 barriles grandes de agua sobre el altar sobre el sacrificio y sobre este hueco que acabó and then he called upon the god of the, of heaven the creator of the y earth y clamó al dios de los cielos el creador del cielo y de la tierra the god who answers by fire el dios que responde con fuego and fire came down from heaven y fuego, y fuego descendió desde el cielo and consumed the offering on the y altar y consumió esta ofrenda del toro en, en, en la tierra burning up all the water that was quemó around it quemó todo lo que había alrededor toda la tierra fue todo el agua fue consumida <coughs> then he said capture all the prophets and take them down to the brook y luego les dijo capturen a todos los profetas y llévenlos and he killed 450 Prophets of Baal. Y mataron ese día a 450 profetas de Dios Baal, Dios then, falso Baal. Then he said to the king, y después le dijo al rey, rain is coming. Lluvia va a venir. They had not, had no rain for three years. A este punto no habían tenido lluvia por tres años. Because Elijah had commanded the rain to stop. Porque Elías había ordenado que la lluvia se detuviera y que no lloviera más. And so now he called forth the rain to come. Y en este momento él estaba ordenando que la lluvia de un, una, una vez más viniera sobre la tierra. And he told Ahab, y le dijo a Ahab el rey. He said, "Get in your chariot and go as fast as you can because dijo, there's a great rain coming." Súbete en tu carruaje y anda lo más rápido que puedas porque hay lluvia que está viniendo. So Elijah 
outran Ahab's chariot. Y Elías corrió más rápido que el carruaje y le ganó. But when they arrived at the palace, pero cuando llegaron al palacio, and Ahab told Jezebel what had happened, y Acab le había dicho a Jezabel su esposa qué es lo que había sucedido. Jezebel was furious. Jezabel estaba furiosa. Because she was such a controller. Porque ella era una manipuladora. She said, "My life for the life of those prophets." Y ella dijo, "Mi vida por la vida de esos profetas." If I do not kill Elijah, si es que yo no mato a Elías. So Elijah ran in fear. Así es que Elías corrió del miedo, escapó del miedo. He ran all day. Corrió todo el día. And ran to the wilderness. Y corrió al desierto. To hide. Para esconderse. And there he was very tired. Ahí es, cuando llegó estaba muy cansado. He was very lonely. Estaba muy solo. He was very hungry. Estaba muy hambriento. He was depressed. Él estaba deprimido. And in that moment he wanted to die. Y en ese momento él quería morirse. Now this is strange because why would he have run esto if es, he wanted to die? Esto es raro porque ¿por qué habría corrido si es que él quería morirse de todas maneras? Because Jezebel could have done it for him. Porque Jezabel le hubiera podido ayudar, le hubiera podido matar ahí mismo. He really didn't want to die. En realidad no es que quería morir. He was depressed. Él estaba deprimido. He was tired. Él estaba cansado. He was hungry. Él estaba hambriento. Realize when you're tired and you're hungry and you are lonely. Usted debe darse cuenta que cuando usted está cansado, cuando está hambriento, cuando está solo, the devil tries to come at your thoughts. El diablo va a tratar de venir en sus pensamientos. He tries to create a depression. Y él va a tratar de crear pensamientos, sentimientos de depresión. A hopelessness. Una falta de esperanza. An attitude that you are all alone. Una actitud de, que le hace pensar que usted está totalmente solo. And that no one else is going through what you go que through. Nadie está atravesando lo que usted está atravesando. But in that time, God told him to go to a place where he would meet him. Pero en ese momento Dios le dijo que a Elías que vaya a un lugar donde él se iba a encontrar con él. After an angel gave him food. Después de que un ángel le dio comida. He began to travel and went to the Mount Horeb. Empezó a viajar y llegó hasta el monte Horeb. And there in a cave, y ahí en una cueva, he, he called upon the Lord. Clamó al Señor. The Lord did not come through the wind. El Señor no vino a través del viento. Though there was a strong wind that came and broke the rocks. Aunque había un viento tan fuerte que rompió la roca. The Lord did not come through an earthquake. El Señor tampoco vino a través de un terremoto. Though there was an earthquake that happened. cuando vino un terremoto, hubo un terremoto. The Lord did not come in the fire. El Señor tampoco estuvo en medio del fuego. Though there was a fire that he saw. Aunque hubo un fuego que él vio. But there was a still small voice. Pero hubo un silbo apacible, quieto. And it caused him to wrap his head in his mantle. Y esto hizo que Elías uh, se pusiera el manto sobre su rostro, sobre Because su cabeza. He felt very humbled. Porque él se sintió muy humillado. And this voice he heard say to him, y escuchó una voz que le decía, What are you doing here? ¿Qué estás haciendo aquí? Elijah, Elías, you're not the only one that has served me. tú no eres el único que me ha servido. There's 7,000 others. Hay siete mil otros profetas who've not ba bowed to Baal. Que no se han postrado delante de Baal. You're going to get up from here. Tú te vas a levantar de aquí. And you're going to do what I tell you to do. Y vas a hacer lo que yo te voy a decir que hagas. And so Elijah did Entonces, as he was told. Entonces Elías obedeció lo que le dijo el Señor. I want to focus in on the still small voice. Y yo quiero enfocarme en esta voz, en este silbo apacible, quieto. Sometimes we can feel overwhelmed with circumstances in life. Muchas veces nos podemos sentir sobrecogidos por las circunstancias de la vida. But the still small voice of the Holy Spirit. Pero esta voz suave del Espíritu Santo is here to speak into our lives. Está aquí para hablar a sus vidas. You may say, "How do I know the voice of God?" Usted puede decir, bueno, ¿y cómo conozco la voz de Dios? I'm going to tell you today. Yo le voy a decir cómo hacerlo el día de hoy. You know the people you live with. Mire, la gente con la usted vive, con la cual usted vive. Over a period of time, you learn their voice. Pasado un tiempo, usted aprende a reconocer sus voces. When my husband was on earth, cuando mi esposo estaba aquí en la tierra, he, 
He had a peculiar laugh. Él tenía una risa muy peculiar. It sounded like a peacock. Sonaba como una uh, pavo real. I knew where he was. Yo sabía dónde estaba solo por su risa. By his laugh. Por su risa. My father, I could tell where he was when he cleared his throat. Yo podía saber dónde estaba mi papá cuando él aclaraba su garganta. I learned his voice. Yo aprendí a reconocer su voz. My children know my whistle. Mis hijos conocen mi silbidito. Because I learned to whistle when I was young. Porque aprendí a silbar cuando era joven. And I didn't think much about it. Y no y pensé que era gran cosa. Until I began to have children. Hasta que tuve hijos. And we would be at an event where there was lots of people. Y estábamos a veces en eventos donde había muchísima gente. And so I needed to find them. Y necesitaba encontrarlos. So I would Entonces silbaba And they know my whistle today. Y hasta ahora ellos reconocen mi silbido. One time I got lost. Un día me perdí. Miriam on the front row here and her husband Miriam y su esposo were with us estaban con nosotros and we were in Scotland ministering estábamos en Escocia ministrando we had just arrived habíamos acabado de llegar and the people took us down in the city y la gente nos había llevado a, la, a conocer Glasgow. la ciudad la ciudad de Glasgow and there was thousands of people everywhere I thought it was like Christmas but it was summer y había miles de personas en la ciudad era tiempo de verano And I got lost. Y me perdí. I could not find the others. No podía encontrar los otros a mi grupo. And as I was circling the same block over and over. Y mientras le daba vueltas a la cuadra una y otra vez. A thought came to my spirit. Vino un pensamiento a mi espíritu. Began to whistle. Me dijo ese pensamiento. Empieza a silbar. So I started whistling. Y empecé a silbar. And And the other, the, the, the people were looking for me. Entonces la gente me escuchó y me empezó a, 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 a buscar. About that time, I saw a tall head. Y en ese momento vi una cabeza alta. And he began to whistle. Y él empezó a silbar también. It was Troy, her husband. Era el esposo de Miriam, Troy. Because he recognized my whistle. Porque él reconoció mi silbido. You know, when you spend time with someone. You recognize their voice. Cuando usted invierte tiempo con una persona, usted reconoce su voz. When you spend time with the Lord, cuando usted invierte tiempo con Dios, you learn His voice. Usted aprende a reconocer su voz. Amen. John 10:27, Jesus said, "My sheep know my voice." Juan 10:27 dice, "Mis ovejas conocen mi voz." And they follow me. Y me siguen. Who are you following? ¿A quién está usted siguiendo? Sometimes you have to check who you're following. Una, muchas veces tenemos que verificar a quién estamos siguiendo. What voices are you listening to? ¿Qué tipo de voces está usted escuchando? 1 Corinthians 14:10 says in the world around us there's many voices. Primera de Corintios 14:10 dice que en el mundo a nuestro alrededor hay muchas voces. There's the voice of a doctor. Está la voz del doctor. There's the voice of friends. Están las voces de los amigos. There's the voice of your own emotions. También están las voces de sus propias emociones. There's the voice of the world system around También us. También está la voz del sistema de este mundo. There's the voice of the culture around está us. Está la voz de la cultura que nos rodea. There are many voices all around us. Y hay muchas voces a nuestro alrededor. We have to we have to focus in on the voice Of God. Y nosotros tenemos que enfocarnos en la voz de Dios. The still small voice of the Holy Spirit. Suave del Espíritu Santo. John 16:13. Juan 16:13. The Holy Spirit when he comes to live in you. Dice que cuando el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. He will talk to you. Él nos va a hablar. God still speaks today. Dios sigue hablando el día de hoy. In the Old Testament, he spoke by an audible voice many times. En el Antiguo Testamento muchas veces él, él habló con una voz audible. But after Jesus died and was raised from the dead, Pero and después, he sent his Holy Spirit. Después de que Jesús murió en la cruz y resucitó y ascendió a los cielos y envió al Espíritu Santo. He said, "My Holy Spirit is going to come and live inside of you." 
Él dijo, mi Espíritu Santo va a venir y va a vivir dentro de ustedes. And John 16, 13 says, y Juan 16, 13 dice that the Holy Spirit que el Espíritu Santo listens to the Father escucha al Padre and he speaks what he hears into you. y habla lo que Él escucha del Padre a nuestras vidas. He even tells you things of your future. Aún nos puede decir cosas sobre nuestro futuro. Things that are happen. Cosas que van a suceder. But you have to learn how to hear that still small voice. Pero usted tiene que aprender a escuchar esa voz suave. And so when we learn the voice of God, si es que cuando conocemos y aprendemos a reconocer la voz de Dios, we learn it with our heart. La aprendemos con nuestro corazón. So the key of hearing God is your heart. Así es que la clave para escuchar de Dios es su corazón. Es interesante que después de que Jesús murió y fue resucitado a los muertos, he was walking with two men on the road to Emmaus. estaba caminando con dos hombres, dos creyentes, And in Luke en el camino 24, de Emmaus. Luke 24, y en Lucas capítulo 24, 13 through 32, del 13 al 22, Jesus, they, he heard them talking. Jesús escucha a estos dos hombres hablando y estaban conversando sobre los eventos que había sucedido ese fin de semana de la crucifixión. Y en el versículo 24 Él les dice lentos de corazón lentos para creer a los profetas lentos de corazón When you're slow of heart, it Cuando eres lento de corazón you don't have a quick Immediate understanding of the voice of God. Cuando esto, esta expresión lento de corazón quiere decir que usted no tiene una reacción inmediata, una reacción para escuchar la voz de Dios, del Espíritu Santo inmediatamente. You have forgotten His word. Usted se ha olvidado su palabra. They had the word of God. Ellos tenían la palabra de Dios. The scriptures. Ellos tenían las escrituras. But here Jesus said, "You've forgotten the Pero scriptures Jesús, pointed to this." En otras palabras, le estaba diciendo, han olvidado lo que dijeron los profetas, lo que las escrituras decían. You're slow of heart. Son lentos de corazón. To discern. Para poder discernir. And so we cultivate our heart. Entonces nosotros necesitamos cultivar nuestro corazón. By praying in the Spirit. A través de orar en el Espíritu. Praying in their understanding. Orando en el entendimiento. Reading the word of God, a través de leer la palabra de Dios, meditating and speaking that word, a través de meditar y también hablar, declarar la palabra de Dios, and then we keep our heart open and available to God, y luego mantenemos nuestro corazón abierto y disponible para Dios, through the day, a través de esto. So God wants to speak to us. Dios quiere hablarnos a nosotros. How many of you read through your Bible every year? ¿Cuántos leen su Biblia? Leen toda la Biblia en un año. If you do not, si es que usted no lo hace, the church has a daily Bible reading plan. La iglesia tiene un plan de lectura diario. Do not look at that as if it's a legalistic thing. No mire ese, a ese plan como algo legalista. Because it is how you learn how God thinks and you learn His ways. Porque esto es como usted aprende a cómo piensa Dios y cuáles son los caminos de Dios. Isaiah 55 verse 7 says our human minds cannot know his thoughts and ways. Isaías 55 7 dice que nuestras mentes humanas no pueden conocer sus caminos. Because his ways are higher, his porque, thoughts are higher. Porque sus caminos son más altos, sus pensamientos son más they're, altos que los nuestros. Better. They're better. Son mejores. They're not out of reach, they're just better. Y no están fuera de nuestro alcance, simplemente están son mejores. So when you read the word, así es que cuando usted conoce y lee la palabra, you learn how God thinks and you learn his ways. Usted aprende cómo Dios piensa y cuáles son los caminos de Dios. Even when you're reading through your Bible, aun cuando usted está leyendo su Biblia, and you're wondering is anything happening? Y aún se pregunta no estoy entendiendo mucho está pasando algo I'm not getting much out of this. No estoy, en realidad no estoy entendiendo If mucho you will stay with it, pero si usted es fiel y permanece haciéndolo the Holy Spirit inside of you el Espíritu Santo dentro de usted will unfold it to you. va a abrir las escrituras delante de usted Suddenly you'll start to realize things. de repente se va a empezar a dar cuenta de cosas la palabra de Dios es lo que va a hacer que te mantenga estable 
la palabra de Dios va a hacer que usted no sea estable life, no importa lo que usted enfrente en esta vida it is going to guide you le va a guiar at times when you don't know what to do. en tiempos donde usted no sabe qué hacer Years ago, we felt in our hearts. Hace años sentimos en nuestro corazón. We went to Russia and we felt we were to go back. Habíamos ido a Rusia y sentíamos que debíamos regresar. But it was two scriptures that jumped out at us. Pero fueron dos versículos que nos llamaron la atención. That gave us the confirmation that we were to go. Que nos dieron la confirmación de que debíamos ir. One was in Isaiah 52, Uno verse fue 5 through 7. En Isaías 55 del 5 al 7. Which says, my people have been made to howl and groan and have been oppressed by que others who've blasphemed my name. Decía que mi pueblo había sido oprimido por gente que blasfema mi nombre. But they will know my name. Pero conocerán mi nombre. How beautiful on the mountain are the feet of those who come and publish good news. Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. Announcing peace that our God reigns. La paz de, del saber que nuestro Dios reina. And then the other scripture was over in Acts chapter 18 verse 9. Y el otro versículo era en, en Hechos 18, 9. And God said to God spoke to us about Paul and how that God told him to stay in that city for a year and And six months. Y hablaba acerca de Pablo y como Dios le había dicho que se quede en la ciudad donde estaba por un periodo largo de un, más de un año. And God said, no one will hurt you. Y Dios le, le dijo nadie les va a hacer daño. Because I've called you to be here. Porque yo les he llamado so, a estar aquí. Those two scriptures were what led us. Así es que esos dos versículos fueron They los que nos llevaron, nos dieron la confirmación. Now. God speaks at times through his word like this. Ahora Dios habla a veces a través de su palabra de esta manera. One time I was reading the Bible and I compared myself to other people. Una vez yo estaba leyendo la Biblia y yo estaba comparándome con otras personas. I looked at other great women of God and thought, "Oh, I will never be like that." Miraba a otras mujeres grandes de Dios y yo decía, "Yo nunca voy a poder ser como ellas." I felt inferior. Me sentía inferior. But I opened my Bible. Pero abrí mi Biblia. And 2 Corinthians 10, excuse me, 2 Corinthians 12:10. Y en segunda de Corintios 12:10. Jumped off the page to me. Me llamó la atención. Do not be unwise. Dice, no, se, no seamos necios. As others. Con otros. Comparing yourselves one with another. Comparándonos unos a, a nosotros mismos con los demás. I said, okay, God. Y le dije, Señor, entiendo lo que me estás diciendo. Myself. No me voy a comparar más. I will be who you call me to be. Voy a ser quien tú me llamaste a ser. You see, God wants to talk to us Miren, Dios quiere in a practical way. A de maneras prácticas. Sometimes, sometimes a scripture will jump off the page at you. A veces versículos van a saltarnos, van a llamarnos la like atención. Like one night when when I received a phone call from overseas. Cuando, uh, por ejemplo, una noche ya, eh, recibí una llamada de de otro lugar, de otro país. And my grandson had had epileptic seizures. Y mi nieto había tenido uh, estos ataques epilépticos. And had quit breathing on a plane. Y había dejado de respirar cuando estaba en el avión. And they called me as soon as they landed. Y me llamaron apenas aterrizaron. And so my husband and I prayed. I stayed up. Y mi esposo y oramos. Yo me quedé despierta orando. Because it was the middle of the night. Porque esto fue en la mitad de la noche. But I opened my Bible. Pero abrí mi Biblia. And it turned to Isaiah 48. Y vi en Isaías 48. And this this particular scripture that says, "I create the fruit of your lips." Y este versículo decía, "Yo creo el fruto de tus labios." Saying peace to him that is afar and him that's near. Diciendo paz al que está lejos y al que está cerca. And I will heal him. Y yo le sanaré. So the seizures stopped. Así es que los los ataques But epilépticos cesaron. But I say that because cesaron. sometimes. You get scripture to help you in a very difficult time. Yo digo eso porque muchas veces recibimos versículos para ayudarnos en Then tiempos in prayer, muy difíciles. En la, en la oración. When we pray, cuando oramos, we are learning how to hear that voice down inside of us. Estamos aprendiendo a escuchar esa voz praying dentro de nosotros. Praying in tongues, oren en lenguas. And praying in the spirit, in, oren, in our language understanding. Y, y también en su entendimiento. One of the men that created the satellite, or the man that created the satellite. Los hombres que crearon, inventaron los satélites. He prayed in tongues. Este hombre oraba He en prayed lenguas. in his understanding. Y oraba también en su Every entendimiento. Every day he would come home from work. Todos los días regresaba He de su trabajo. He would tell his wife. 
y le decía a su esposa necesitamos orar en lenguas y Dios le daba revelación de cosas so he created the satellite y él fue el que inventó In space. los satélites que están ahorita en el espacio los hombres a su alrededor pensaban que este era el hombre más inteligente But del he mundo was hearing that little voice. pero él estaba escuchando esta voz suave Miriam, down here on the front row. Miriam que está aquí en la primera fila Her sister is a medical doctor. su hermana es una doctora But as she was in medical school, mientras estaba en, escuela, en la escuela de medicina she became very depressed. se deprimió bastante So much so that it was not good. Tanto que estaba ya en peligro. She called her mother who prayed in tongues. Llamó a la mamá de ella que oraba en lenguas. She said, "I need you to tell me what's wrong with me." Y ella le, le dijo, "Necesito que me digas qué está mal conmigo." Her mother said, "Yes, I've prayed in tongues." Y su mamá le dijo, "Sí, yo he orado en lenguas." Your problem is gluten. Tu problema es el gluten, me dijo. Take the gluten out of your diet. Saca de tu dieta el gluten. And you will feel well. Y te vas a sentir bien. She did what her mother had told her. Ella hizo lo que su mamá le dijo. The depression lifted from her. La depresión se le quitó. De... Sometimes we need the revelation. Muchas veces necesitamos la revelación. Of the Holy Spirit. Del Espíritu Santo. That goes beyond the natural mind. Que va mucho más allá de nuestro entendimiento natural. And what everybody else has said. Y cualquier cosa que los demás hayan dicho. And we get it through praying in tongues. Y lo recibimos a través de orar en lenguas. And praying in our understanding. Y orar también en nuestro entendimiento. Gluten free may not be for everybody, but it was for her at that time. Tal vez eh, las, las alimentos libres de gluten no era para todo el mundo, pero para esta Once we mujer hear, era lo necesario. Once we hear that voice, y una vez que escuchamos then we esa are voz, responsible to follow through with that voice. Nosotros somos responsables para obedecer lo que esa voz nos dice. The more you follow through with that little voice, y mientras más obedece usted a esa voz, then you will grow. In your spiritual discernment. Usted va a crecer en su discernimiento espiritual. Because the Holy Spirit is inside of you to discern the plan and direction of God. Porque el Espíritu Santo está dentro de usted para discernir el plan y el mover y la dirección que Dios tiene para usted. First Corinthians 2:9 says, "Eye has not seen, ear has not heard, neither Primera, has it entered into the heart of man." Primera de Corintios 2:9 dice, "Ningún ojo ha visto, ningún, ninguna eh, oído ha escuchado las cosas que Dios ha preparado, ni ha entrado en corazón de hombre lo que Dios ha preparado." All that God has prepared for them. Todas las cosas que Dios ha preparado. But, pero, but, pero, we receive revelation from the Holy Spirit. Podemos recibir revelación del Espíritu de Dios. Who searches the deep things of God? Quien escudriña las cosas profundas de Dios. And reveals it to our spirit. Y nos las revela a nuestro espíritu. Because we do have the mind of Christ. Porque tenemos la mente de Cristo. Every believer. Todos los creyentes. Has Christ in them. Que tienen a Cristo dentro de ellos. So you have the mind of Christ, Entonces tenemos la mente but de Cristo. Many believers pero muchos creyentes never take the time to learn the mind of Christ. nunca toman el tiempo para aprender a conocer la mente de Dios. They want the pastor to know the mind of Christ. Quiero, quieren que el pastor tenga la mente de Cristo. They want the pastor to hear for them. Quieren que el pastor escuche por ellos. And God is saying, I want to talk to you. Pero Dios les está diciendo, yo quiero hablarte Personally, a ti. Sometimes he speaks in prayer. Sometimes he speaks to us with a lack of peace. Muchas veces él habla en oración, pero otras veces habla quitándonos la paz. A woman in our church, she was a school teacher in our Christian school. Una mujer de nuestra iglesia era maestra en nuestro colegio cristiano. She was very good. Y era muy buena maestra. One day the Lord said, "Quit teaching." Un día el Señor le dice, "Renuncia, ya no seas más maestra." She loved her children. A ella le, le, in her class. Amaba a los chicos de su clase. But she obeyed that little voice. Pero ella obedeció esa voz suave. Many times we're afraid to obey the little voice. Muchas veces tenemos miedo de obedecer a esa voz pequeña, esa voz suave. Because we think, oh, what will I do? Porque pensamos, ¿y ahora qué voy a hacer? But the Lord said, I'm taking you in a new direction. Pero el Señor le dijo a esta mujer, te voy a llevar en una dirección diferente, nueva. So she nueva. prayed in her tongues. Entonces ella oró en lenguas. And she prayed in her understanding. Y oró en su entendimiento. She went to uh, places where she felt she was to go to. Fue a lugares donde ella sentía de parte de Dios que ella tenía que ir. To learn more about uh, the government. Para aprender más sobre el gobierno. Because she felt her calling was to children. 
porque ella sentía que su llamado era hacia los niños se reunió con uno de los líderes del gobierno que sirve en la capital en Washington D.C. ella no sabía que él era responsable por conectarse con naciones en África él no sabía que era, ella no sabía que él era responsable de conectarse con naciones en el África aid, para ayuda humanitaria so her, así es que este hombre le dijo a ella necesito que tú me ayudes eh, para ayudar a estos niños en estos países africanos Today, 20 años later, 20 años después del día de hoy in in ella no solamente está involucrada en un movimiento de oración en Washington in Tulsa, where I live, ella vive en la misma ciudad donde yo vivo en Tulsa but also she has connected with kings and nations. pero ella se ha conectado con reyes she de naciones africanas the UN every year. ella todos los años va delante de las Naciones Unidas en favor de los niños a, a favor de los niños y ha está representando a los niños de los Estados Unidos because of the liberal agenda that has been pushed in our schools. a causa de esta agenda liberal que está queriendo ser promovida But en las see, escuelas 20 years ago she heard that little voice Pero to leave what fíjese, she was doing como ella hace 20 años escuchó la voz del Espíritu Santo y guiándole en lo que ella está haciendo hoy and she obeyed y ella obedeció yes Sometimes God speaks in dreams and visions. Otras veces Dios habla a través de sueños y visiones. But not every dream and vision is from God. Pero no todos los sueños y todas las visiones son de Dios. And it's the little voice of the Holy Spirit that helps you discern. Y es la voz del Espíritu Santo la que le ayuda a discernir. Sometimes God speaks through other people. Otras veces Dios habla a través de otras personas. When Moses was leading the children of Israel, Jethro, his father-in-law, came and saw he was ministering to all these people who were standing in long lines. Cuando Moisés estaba guiando al pueblo de Israel en el desierto, su suegro le visitó y vio que él estaba ministrando solito a un pueblo de millones. He said, "This is not good. You will wear yourself out in all these people." Y le dijo, "Esto no está bien. Te vas a quemar." Take uh, leaders over thousands, hundreds. Y le dijo establece líderes que estén sobre mil, sobre quinientos, sobre cien, sobre cincuenta Let them help you with these people. Deja que ellos te ayuden con este pueblo And you pray to God Y tú órale a Dios for the people. por la gente And you, you take the very difficult cases. Y tú vas a tomar solamente los casos más difíciles Si tú sientes que esto es un buen consejo que viene de Dios Haz lo que te he dicho Moses believed he had It heard something from God. y Moisés escuchó que él había escuchado Sometimes, esta dirección de Dios God will use another person to give y algunas you insight. veces Dios va a usar a gente para, dar, para hablar para que. But again, pero otra vez you have to discern with that still, small voice. usted necesita discernir aún esto a través de esa voz In suave your spirit, en su espíritu you'll have a witness usted va a tener un testigo dentro de usted This past February, este pasado febrero I was at the National Day of Prayer in Washington D.C. Estuvimos en el, el Día Nacional de la Oración en Washington, D.C. I was meeting various people from nations. Yo estaba reuniéndome con muchas personas de varios países. A pastor from Azerbaijan Un pastor de Azerbaiyán met me. se, the se reunió moment, conmigo. The moment that I was introduced, el momento que me lo presentaron, my spirit leaped inside of me. mi espíritu saltó dentro de mí. I said, I believe I'm supposed to come to your church. Yo le dije, yo creo que Dios me está llevando a ir a tu iglesia. I had never done that before. Yo nunca había hecho eso antes. Pushing myself on someone. Eh, empujándome a mí misma, promoviéndome, no promoviendo, said, pero. Thank you. No one wants to come to Azerbaijan. Y él me dijo, gracias, nadie yes, quiere venir a, a Azerbaijan. Claro que sí quiere que, ven, que queremos que venga. So then in June I was to go to Israel. Así es que en el mes de junio tenía que ir a Israel. Azerbaijan is not far. Y Azerbaiyán no está lejos. And so I I would the two, uh, y decidí que iba a conectar los dos lugares. But right going, Pero antes de ir, I received a text of questioning. recibí un te unos mensajes de texto con, con preguntas. You know Azerbaijan is next to Iran? Y este texto decía, ¿sabe usted que Azerbaiyán está al ladito de Irán? Iran. ¿Es frontera con Irán? 
I had not thought about that. Y yo no había pensado en eso. <laughs> Sometimes it's good not to think about. Y a veces something. es bueno no saber cosas o no pensar en cosas antes. But I knew in my spirit I was to go. Pero yo sabía en mi espíritu que tenía que ir. And so uh, I just let that go. Así es que dejé que fluya. And so we went. Y fuimos. Miriam was with me. Miriam estaba conmigo. Azerbaijan borders to Turkey. Azerbaijan es frontera Iran, con Turquía, con Irán, Georgia, con Georgia, and Armenia. Y Armenia. There was some skirmishes going on in the middle part of Azerbaijan with había, Armenia. Había un poco de conflictos armados ahí entre armenianos y, y los de Azerbaijan. But where I was going was further away. Pero donde yo estaba yendo estaba lejos de esos problemas. Sometimes, a veces, when God speaks something in your spirit, cuando Dios habla algo en su espíritu, other people will say, "You better not do that." Otra gente le va a decir, "Más vale que no hagas eso." Because they are operating in fear. Porque están operando a través del temor. You must be able to discern other people's. Conversations. Usted tiene que tener la capacidad de discernir las conversaciones de los demás. By that still small voice on the inside. A través de esa voz en su interior. You see, the Holy Spirit. Sabe el Espíritu Santo. Wants to help you in this time that you are in. Quiere ayudarle en este tiempo que estamos viviendo. Some of you are making decisions right now. Algunos de ustedes están haciendo decisiones el día de hoy. If you are making a decision right now, I want you to stand. Haciendo haciendo decisiones importantes en este día. Right now. Yo quiero que se ponga de pie. Si es que está tomando decisiones importantes. I want to pray for you. Porque quiero orar por usted. You have to make a decision. You know you have to make this decision. Sabe que tiene que hacer esta decisión. Wow. Pastor, look around. It could be marriage. It could be a job. Puede ser sobre un trabajo, sobre el matrimonio. It could be a direction that you're supposed to take. Puede ser sobre una dirección que usted tiene que tomar. Or that you are not supposed to take. O que no tiene que tomar. Never take a direction based on money. Nunca tome una dirección, un rumbo basado en dinero. Never take a direction when you are tired. Tampoco tome una decisión cuando está solo o cuando está cansado. Cuando está hambriento. Like Elijah. Como Elías. You have to you have to get yourself in a position where you can hear from God. Usted necesita ponerse a usted mismo en una posición donde puede escuchar de Dios. And that is taking time to know him. Y eso es solamente tomando el tiempo para conocer a Dios. Para conocer su voz. If you're not reading your Bible, you should be every day. Si usted no está leyendo su Biblia, tiene que hacerlo diariamente. You should you should ask for scriptures to write them out and pray them over your life. Necesita pedir versículos que usted pueda escribir y orar esos versículos. Because God wants to guide you. Porque Dios quiere guiarle. 